Ahora estamos en directo en Tele Sevilla, el Cristo de la Fundación de los Negritos en la Plaza del Duque. Tienen ustedes oportunidad de ver en estos planos el exquisito, cuanto menos curioso, eh, repertorio eh, floral que trae este paso, que siempre, cada Semana Santa, eh, Javier Grado nos sorprende con una nueva aportación a la Semana Santa de Sevilla, que generalmente se pone de manifiesto en la Hermandad de los Negritos. ¿Qué estamos viendo, Esteban? Pues estamos viendo un sono floral totalmente distinto ¿eh? a, a cualquier otro que hayamos visto, porque es la primera que se, se puede contemplar en la Semana Santa de Sevilla. Este sonno tiene minicala chocolat, se llama de esa manera. Minicala chocolat. Sí, esa es la variedad de minicala, una cala casi negra, de un color así muy oscuro, eh, marrón muy oscuro. Sí, tiene chocolate, con los chocolate. Con chocolate, pero muy oscuro. De hecho, se ve casi negro. Desde lejos se ve casi negro. Sí, Después está... con la luz es distinto. La luz la ve, esa tonalidad la, la tiene cuando la ve en, en vivo. ¿no? Después tiene yedras también y una planta que se llama... Pitosporum se llama, la primera vez que la escucho y la estoy leyendo como, como lo tengo, con dos T, eh, el tipo de... Eh, sinceramente, ahí lo estamos viendo también en las folas, que también son características de este paso, y bueno, recordemos que Javier Grado todos los años en este en esta hermandad en concreto, también veremos algo muy singular en el paso de palo de la Virgen de Los Ángeles, eh, hace un trabajo intenso. De hecho, ha sido ya eh, galardonado en algunas ocasiones, incluso con el premio de Mófilo, por el, el sorno floral en esta hermandad y en concreto a los pies del Cristo de la Fundación de los Negritos, que este año también tiene como novedad importante su restauración. O sea, tiene una restauración llevada a cabo eh, por Pedro Manzano eh, en este curso. ¿no? Aquí lo estamos contemplando un plano lateral de este Cristo de la, de la Fundación de la Hermandad de los Negritos. Ahí tienen otro Sacana. detalle de las flores. Se la verdad que son flores rarísimas en la Semana Santa de Sevilla. Nunca se han... Nunca se han visto, al menos nuestra memoria no, no alcanza a, a, este, a recordar un, a un tipo de flor así en la Semana Santa de Sevilla. Néstor Sanguino va a llamar al paso, ahora nos recreamos mejor en la figura del crucificado imponente y también en los colores, en la tonalidad eh, chocolate de, de las flores que nos traen este paso que viene desde la Capilla de Los Ángeles.
El crucificado de la Fundación llega al palquillo del Consejo de Cofradía. Fíjense ustedes el aspecto inmejorable que presenta la talla después de la intervención practicada por Pedro Manzano en los últimos meses. La verdad es que eh, estamos ante una de las imágenes de la Semana Santa de Sevilla de mayor valía artística y posiblemente también de mayor eh, antigüedad. El Santo Cristo de la Fundación es una obra de Andrés Docampo del año 1622. Están viendo ustedes los detalles de esa imagen, desde luego portentosa, que nos viene desde uno de los lugares desde donde se originó la Semana Santa de Sevilla, una de las semillas, uno de los brotes sobre los que nació la planta de la Semana Santa de Sevilla, está en la Capilla de Los Ángeles y en esas estaciones de penitencia que hacía con su cruz de las toallas hacia la cruz del campo. Ahí están viendo un detalle de los faroles y de la cera color tiniebla que se aloja en su interior. Mucho calor en este Jueves Santo, muchos abanicos en las calles, muchas personas queriéndose refugiar de los rayos del sol buscando la sombra. Esos casetones, esos faroles de, de esquina también personalizan mucho este paso que fue realizado en Caoba, un, un paso de estilo neorrenacentista, eh, tallado en 1922 por Salvador Domínguez Gordillo. De nuevo Ernesto Sanguino llama al martillo. Antes hemos podido escuchar una capilla musical, una saetilla, que es uno de los estilos tan característicos de la Semana Santa de Sevilla como diversidad. Aquí en el paso no se llama. Has visto que son tres toques lo que podemos contemplar y va al martillo, ¿no? Adelante, bueno, a derecha, adelante, bueno, bien, adelante, hijo, bueno, quiero adelante, valiente, bueno, además cortita.
pesar de lo que soy, tu imagen llevo oh, oh, presente y por donde quiera a que voy. Sonó la saeta en la Plaza de la Campana para este Cristo de la Fundación, acompañado del silencio y de los pitos de la capilla musical que lo acompaña. Se introduce en la calle Sierpes, el paso se introduce en la sombría calle Sierpes después de haber tenido los rayos de sol moldeando la figura de este imponente crucificado de los negritos. Esa capilla musical que sonaba el Cristo Factus Es, que está como la saetilla que hemos escuchado anteriormente antes de la, de la saeta. Y la verdad que el trabajo que tiene que tener este sonno flora es tremendo. Ya eh, Javier Grado de nuevo ha sorprendido con este sonno flora. Recordemos que eh, Javier Grado es el que tiene copado más número de hermandades, más de una veintena de hermandades de Sevilla. Él hace los sonos florales de, de esas, de esas hermandades, eh, ya por poner alguna pega, no sé, por poner eh, quizás a lo mejor el, el, el poco contraste ¿no? que puede haber con la, con la madera, ¿no? Pero la realidad es que eh, el sonno es maravilloso y, y ha sorprendido clarísimamente en este Jueves Santo, caluroso Jueves Santo de 2014. La hermandad de los negritos presta asistencia social a personas de raza negra con el reparto de bolsas de alimentos especialmente a aquellas personas que están en los semáforos de, de la ciudad, con los que usted seguramente se cruce diario. Bueno, pues sepa que la hermandad de los negritos les presta asistencia social, les echa una mano con alimentos, pues para que de alguna manera puedan seguir adelante. Llama Ernesto Sanguino al paso.
Tenés que cuidar el costero derecho con la... Todos por igual, Manuel.
Detenido el paso de palio de la Virgen de Los Ángeles en el paquillo del Consejo de Cofradía. Fíjense ustedes eh, en la parte izquierda de la candelería, eh, bueno, y la parte derecha también, cómo están eh, por el sol prácticamente derretidos los candeleros y se están todos venciendo hacia la derecha. En ese plano lo vamos a ver mejor. Fíjense ustedes cómo los cirios de la candelería están todos mirando hacia la hacia el derecha paquillo, hacia con, el paquillo. con motivo del, del calor. Este y además, la aquí, flore, la flore. Bueno, pues te voy a dar las flores. Son rosas variadas de vitiminía y brunia y hay hortensia friolizada. Eso me lo explica el